होना चाहिए शोभा होना चाहिए वो तो आवाम की ख्वाहिश है ये तो हिस्टोरिकल एक बात है वहाँ की शोभा एक जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया पॉलिटिक्स ऑफ न्यू प्रोविंस इन पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस यहाँ पे सी एस एस और पी एम एस के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पेपर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ एक दो सवाल और भी अटैम्प्ट हो सकते हैं लाइक पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी और न्यू प्रोविंस एंड पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी या एथनिक इशूज़ जितने भी चैलेंजेस के हवाले से कुछ पॉइंट्स यहाँ से लिए जा सकते हैं एक सर्च और एनालिसिस है जो कि मैं यहाँ पर करने लगाऊँ थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है और 1955 में वन यूनिट का क्या अमल पर लाया गया अब ये क्यों लाया गया इस पर भी अलहदा वीडियो बनाऊंगा और इसको 1970 में अबॉलिश किया गया अब जानते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिबेट में रही वो कंक्रेंट लिफ्ट थी कंक्रेंट लिफ्ट क्या है बेसिकली वो सेंट्रल टू प्रोवेंस जो रिलेशन हैं उनकी डिमार्केशन है कि कैसे कैसे रिलेशन होने चाहिए अदारे आपस में कैसे रिलेशन करें पोलिटिकल पार्टीज़ हैं या जुडिशल जितने भी जो स्टेट में अदारे रन करते हैं उनको कैसे रन करने चाहिए ठीक है तो वो कंक्रन लिस्ट में वो चीज़ें वो प्रॉब्लम एड्रेस की जाते हैं तो ये 2010 में एटीन अमेंडमेंट के थ्रू इसको अबॉलिश किया गया आ, तो एन एफ अवार्ड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एन एफ पी एन डब्ल्यू एफ पी जो है जो सुबह सरद का पुराना नाम था उसको चेंज कर दिया गया के पी से तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और सुबह जो तहरीक थी हज़ारा की वो चली पंजाब प्रोविंस की तहरीकों ने सर उठाया खैर एक 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 सूबा बनाने के लिए पॉलिटिकल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं कैसे क्या प्रोसीजर है उसके लिए ये है कि टू टू थर्टी नाइन जो आर्टिकल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का वो उसको डिस्कस करता है और यहाँ पे क्या होता है कि टू थर्ड मेजारिटी आपको चाहिए होती है प्रोविंशियल असम्बली में जो आपकी उस कंसर्न प्रोविंस की असम्बली होती है उसमें आपको टू थर्ड मेजारिटी से आपको वहाँ वहाँ पर आप रेजोल्यूशन पास करवाना होता है फिर नेशनल असम्बली से जो वहाँ वहाँ पर भी आपको टू थर्ड मेजारिटी से वो रेजोल्यूशन पास करवाना होता है ठीक है तो ये जो करंट डिबेट है प्रोविंस की ये बेसिकली इसका जो शुरू इसका जो जो पॉइंट था निकलने का वो ये था कि जब एन को वहाँ पे एटीन अमेंडमेंट में रिप्लेस किया गया के से तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे जो बाकी ट्राइब्स से जो हज़ारा बिरादरी है या इस तरह की बाकी जो फैक्शंस थी उन्होंने उन, उनके अंदर एक सेंस ऑफ डेप्रिविएशन का जो है ना एक अनसर एलिमेंट फैक्टर पैदा हुआ और वहाँ से एक तहरीक जो है वो लड़ की गई हज़ार सूबा की और सेम लाइक दैट पंजाब में भी सेंस ऑफ डेप्रिविएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजनस हैं कि क्यों सूबा की डिमांड की जाती है इसके पीछे क्या क्या रीजनस हैं तो वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ ठीक है एटीन अमेंडमेंट में जब एन को रिप्लेस किया गया के से क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पश्तून तो नहीं है लेकिन पश्तून का नाम देकर खैबर पख्तून रख दिया गया और इससे बाकी जो वैक्सीन थी वहाँ पर सेंस ऑफ डेप्रिविएशन पैदा हुआ सो यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट्स फॉर न्यू प्रोविंस जो हैं वो बहुत बहुत हैं लाइक साउथ पंजाब में एक मूवमेंट है सरकी सूबा की जो 1960 से चल रही है और भावलपुर की एक मूवमेंट है जब से भावलपुर को वन यूनिट में शामिल किया गया था तो उसकी जो क्योंकि एक स्टेट थी उसका इशू थोड़ा डिफरेंट है बट वो एक स्टेट थी और अब वो भी नहीं चाहते कि वो सूबा जो साउथ पंजाब का सूबा है उसमें शामिल हूँ बट ये है कि हज़ारा सूबा की तहरीक है फाटा की है जिनाहपुर की है गिलगित बल्तिस्तान की तो इस टाइप बहुत सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं जो कि एथनिक और लिंग्विस्टिक बेसिक पे बेसिक्स पे जो है ना वो अल्ट्रेशन चाहती हैं पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो है ना वो डिमार्केशन उसको चेंज करना चाहती हैं तो देखते हैं क्या होता है तो अब यहाँ पे एक केस कर लेते हैं लाइक केस फॉर साउथ पंजाब जो है उसका केस फार कर लेते हैं और फिर केस अगेंस्ट करेंगे कि क्यों साउथ पंजाब बनना चाहिए क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब यहाँ पे एक केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं दो स्कूल ऑफ थाट को जानने की कोशिश करेंगे जो पहला स्कूल जो ये कहता है कि साउथ ऑफ साउथ पंजाब को बनना चाहिए वो कहते हैं कि जो पंजाब है ये इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और 2017 के सेंसस के मुताबिक पंजाब की आबादी ऑलमोस्ट वन वन ज़ीरो मिलियन इसकी आबादी है और उसके साथ साथ साउथ पंजाब जो है बेसिकली वो तीन डिवीजन पे कंसिस्ट करता है लाइक डी जी खान है मुल्तान है इसके अलावा भावलपुर डिवीज़न और इसके अलावा ग्यारह डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तम है ये जो साउथ पंजाब जो सरकी सूबा की जो मूवमेंट है समझना ये ज़रूरी है कि ये पोलिटिकल मूवमेंट नहीं है ये एक लिंग्विस्टिक मूवमेंट है और ये ये स्टार्ट की गई थी ममताज हुसैन की तरफ से 1960 में 1960 के उसमें स्टार्ट की गई थी अब अगर मैं इसमें जो पहला स्कूल ऑफ थाट है जो कहता है
कहता है कि क्यों ज़रूरी है वो कहते वो डिमांड करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक रीजनस पे पंजाब जो है वो बैकवर्ड है और यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो फंड्स होते हैं वो सारे फंड्स अपर पंजाब में लग जाते हैं और साउथ पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक रोड्स हैं हॉस्पिटल्स हैं डिस्पेंसरीज हैं या इस तरह के बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो एजुकेशन है हेल्थ है यहाँ पर काम नहीं होता और एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती और एलोकेट फंड नहीं होते साउथ पंजाब को इस वजह से पहला स्कूल ऑफ थाट कहता है कि साउथ पंजाब बनना चाहिए इसके अलावा जो ये स्कूल ऑफ थाट है वो ये भी कहता है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और इसके अलावा जो लार्ज लैंड होल्डिंग है वो चंद हाथों में है जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्यूडल्स हैं या वो पॉलिटिकल जो जो उनका स्टेटस है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और वो अब भी जो असम्बली में बैठे हैं पंजाब असम्बली की मैं बात करूँ या फिर अगर मैं नेशनल असम्बली की बात करूँ जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो अब भी पंजाब साउथ पंजाब के इंटरेस्ट को साउथ पंजाब के डिवेलपमेंट को फोकस में नहीं रखते उनको उनका वो मिल जाता है और वो उसी पे काम करते रहते हैं वो साउथ पंजाब को ड्यू जो रिगार्ड है वो नहीं देते इस वजह से जो ये स्कूल ऑफ थाट है ये कहता है ये और इस स्कूल ऑफ थाट की वजह से फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने वादा किया था कि इसको बनना चाहिए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने अभी जो खसरू बख्तियार रही मेर खान से हैं और बाकी मजारी फैमिली जो राजनपुर से है और मुल्तान से कुछ पॉलिटिकल एक क्लास है जो कि ये चाहती है कि इसको होना चाहिए और उन्होंने 2012 में यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करवाया नेशनल असम्बली से और प्रोविंशल असम्बली से दोनों से 2012 में एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ हुआ लेकिन फिर भी उनके आगे जाके उनके जो जो इंटरेस्ट थे वो कन्फ्लिक्ट कर गए जिससे ये जो मामला था ये लटक गया इस वजह से ये केस फॉर साउथ पंजाब है कि यहाँ पर पॉवर्टी है लोकेशन ऑफ फंड्स नहीं होता नो इंडस्ट्रीज हैं लार्ज लैंड होल्डिंग जो है वो चंद उनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो उसका नहीं है बाकी स्ट्रैकी जो पॉपुलेशन है उनमें भी बड़ा सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है क्योंकि फोर्टी एट परसेंट जो जो एरिया है जो साउथ पंजाब का वो सरेकियों के पास है और यहाँ पे आलमोस्ट आलमोस्ट सरेकी पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पे रहती है तो उनकी तरफ से ये डिमांड की जाती है कि साउथ पंजाब को बनना चाहिए ये पहला स्कूल ऑफ थाट है अगर मैं इसके केस अगेंस्ट की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने वाली हैं क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस का जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है उनके उनके उनका जो व्यू है वो उसके बारे में ये है कि केस अगेंस्ट जो है वो उसके बारे में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये साउथ पंजाब में नया सूबा बनता है तो मुल्तान नया सेंटर होगा और दूर दराज के जो अजला हैं वो निगलेक्ट कर दिए जाएंगे इग्नोर कर दिए जाएंगे इसके अलावा उनका दूसरा पॉइंट ये है कि इससे एथनिक टेंशन जो हैं वो राइज़ हो सकती हैं और जब एथनिक टेंशन राइज़ होंगी तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है पाकिस्तान में वो जो है ना उसको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिक्योरिटी और पोलिटिकल लैंडस्केप है वो पाकिस्तान को साउथ पंजाब प्रोविंस के हवाले से सूट नहीं करता वो फेवरेबल नहीं है और अगर पाकिस्तान में साउथ पंजाब पंजाब के प्रोविंस में साउथ पंजाब नया सूबा बनता है तो के की जो डिमार्केशन है ऑलरेडी जो हुई हुई है उसमें वो वो इफेक्ट होगी क्यों क्योंकि डीआई खान में और लकी मरवत में एक स्ट्रैकी पॉपुलेशन रहती है और वहाँ पे अगर उन्होंने अगर ये डिमांड कर दी कि हमने स्ट्रैकी सूबा ज्वाइन करना है तो फिर इससे डिमार्केशन ऑफ के पी के जो है वो विल विल बी इफेक्टेड सो यहाँ से ये केस अगेंस्ट यहाँ पर बनता है क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब का जो केस अगेंस्ट जो दूसरा स्कूल ऑफ थाट है उसके मुताबिक पिल डैट डिस्कशन पेपर यह कहता है कि फोर्टी जो एरिया है वो साउथ पंजाब कवर करता है पंजाब का और 31.57 परसेंट जो पॉपुलेशन है पंजाब की उसमें से 31.5 परसेंट जो पीपल हैं वो कहाँ पे रहते हैं वो साउथ पंजाब में रहते हैं तो यहाँ से एलोकेशन ऑफ फंड भी इंक्रीज़ हुई है 2006 के मुकाबले में 2010 में वो 29.02 परसेंट इंक्रीज़ हुई 17.76 से तो आ, सवाल पैदा ये होता है कि अगर नया सूबा बनेगा तो नए सूबे में जो अभी लोग बैठे हैं पॉलिटिकल जो जिनके पास अभी खानदानी तौर पे वो सारी खानदानी सियासत करते चले आ रहे हैं क्या वो पंजाब के साउथ पंजाब के आने वाले वक्त में जब वो सूबा बन गया तो क्या वो दिफा करेंगे और या वो पावर को मोनोपलाइज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अब साउथ पंजाब के जितने भी लीडर्स हैं जो पोजीशंस पे हैं एक केस अगेंस्ट जो थ्रो किया जाता है जो स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि वहाँ पे अब भी वो दिफा नहीं करते साउथ पंजाब के लोगों के इंटरेस्ट का दिफा नहीं करते इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भावलपुर जो पंजाब की सबसे बड़ी डिवीज़न है वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं या फार्मर जो मिनिस्टर गुजरे हैं मोहम्मद अली दुरानी वो भी कभी भी सरेकी उनकी एक स्टेटमेंट है कि सरेकी प्रोविंस जो है ना वो उसकी हक हक में नहीं है तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहावलपुर वाले चाहते हैं कि हमारा अपना सूबा बने और साउथ पंजाब में जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि मुल्तान एक अलहदा सूबा बने जिसमें मुल्तान सेंटर हो और ये मुल्तान सारा
प्रॉब्लम और यहाँ पे इसके अलावा भी अगर जो ये स्कूल ऑफ थाट आइडियाज प्रेजेंट करता है वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सऊद पंजाब सूबा बनता है तो फिर डेफिनेटली हज़ारा प्रोविंस है जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इतने प्रोविंस हैं तो सारी तहरीकें फिर जाग उठेंगी और हर कोई डिमांड करने लग जाएगा सूबे की तो फिर पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल पोलिटिकल जो लैंडस्केप या सिचुएशन है वो फेवरेबल नहीं है सूबा बनाने के तो ये स्कूल ऑफ थाट ये प्रेजेंट करता है प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है पहला चैलेंज है इसमें कैसे है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल 239 है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का वो कहता है कि पाकिस्तान में नया सूबा तब बन सकता है जब प्रोविंशियल असम्बली में एक रेजोल्यूशन टू थर्ड मेजारिटी से पास हो और फिर वही रेजोल्यूशन नेशनल असम्बली से टू थर्ड मेजारिटी से पास हो और वो कैसे होगा वो तब होगा जब एक ही पार्टी पावर में होगी लेकिन जब पोल्यूशन गवर्नमेंट होगी तो इस वजह से ये मुमकिन नज़र नहीं आता और जो अभी भी हो रहा है सेकेंड नंबर पे जो इशू है चैलेंज है वो है कन्फ्लिक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पाकिस्तान में एन एफ सी एवार्ड जो नेशनल फिनंस कमीशन जो एवार्ड है उस पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे हैं Uh, हर सूबा कहता है कि उसको उसका जो रा, राइट्स हैं उसके वो कम मिल रहे हैं उसको फंड्स uh, की एलोकेशन कम हो रही है तो इसके अलावा वाटर इश्यूज जो है वाटर रिवर पे जो इशू मतलब इश्यूज चल रहे हैं लाइक कालाबाग डैम है डैम्स पे इशू चल रहे हैं तो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्फ्लिक्ट है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चैलेंज चैलेंजेस की तो उसमें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बढ़े हैं अब एक ये जो न्यू प्रोविंस जो जो बात करते हैं न्यू प्रोविंस की वो कहते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि एक फेडरल है पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तु सूबों से रेवेन्यू इकट्ठा करती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है नेशनल फिनंस कमीशन के थ्रू और फिर वो जो नए सूबे वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि सूबों को फंड मिलेगा और सर्टन जो एक सूबा होगा जैसे साउथ पंजाब है तो वो सारा फंड वहाँ पर लगेगा पहले ही तो फंड लग जाता है अपर पंजाब में तो वो कहते हैं कि अब अब इससे क्या होगा कि इससे पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह वो कंडूसिव नहीं है कि वो इसको सपोर्ट कर पाएगी तो इससे एक बर्डन टैक्स पेयर का बर्डन जो है वो वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा और पाकिस्तान में जो ये 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 जो प्रॉब्लम है ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे सामने आएगा और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन के तौर पे हमें बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें मसला इकोनॉमी का है ऑलरेडी हम आईएमएफ की बिल्स पे हैं सो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन इसकी होंगी अगर नया सूबा बनता है इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राइज ऑफ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ जैसे मैं बता चुका हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का सिर्फ नाम चेंज करने से वहाँ पर हज़ारा सूबा की तहरीक चली और उसने सर उठाया दोबारा से तो इस तरह पंजाब का सूबा अगर साउथ पंजाब बना दिया जाता है तो इसे एथनिक जो जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ हैं वो दोबारा से जो है ना उनको राइज मिलेगा और ये एथनिक बेसिस पे कन्फ्लिक्ट आ सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जो पाकिस्तान की है वो इससे हिट होगी इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एक सीरियस चैलेंज चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन को और क्योंकि जब ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं ये ज़्यादा बन जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन को एक चैलेंज होगा ठीक है उसके बाद करंट इकोनॉमिक रीजनल एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो भी कंडूसिव नहीं है कि वो इसको सपोर्ट करे और वो पाकिस्तान में एक नया सूबा बने तो इस वजह से क्या होगा कि अगर नया सूबा बन भी जाता है तो एक स्नोबॉल इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा और हर सूबह ये डिमांड करेगा कि हर हर जो आइडेंटिटी है जिसमें सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है हज़ारा के लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के हैं पाटा के हैं भावलपुर के हैं सो तो हर हर जगह पे जो आइडेंटिटीज़ पड़ी हैं लिंग्विस्टिक बेसिक बेसिस पे वो क्या करेंगी वो डिमांड करेंगी कि हमें भी सूबा दें हमें भी सूबा दें तो इस तरह से एक चेन स्टार्ट होगी तो जो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस होगी वो डिसमनी क्रिएट कर सकती है मुल्क में ऑलरेडी पाकिस्तान में पंजाब पंजाबी सिंधी पठान पश्तून और इस तरह का बड़ा एक कल्चर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से पाकिस्तान को इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो उनका सामना करना पड़ेगा और ये रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने डेटा उठाया और इन चीज़ों को एनालाइज़ किया आपके सामने रखा ये नोट्स एंड रेफरेंसेज आयशा जलाल की किताब है डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज़म इन साउथ एशिया यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई और डिफरेंट आर्टिकल्स थे फॉरेन पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस यहाँ से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे थैंक यू